Xin chào các bạn, nói đến việc tự thiết kế một website chắc nhiều bạn nghĩ rằng sẽ rất khó và phức tạp. Thế nhưng hiện nay đã có nhiều công cụ xây dựng website vô cùng dễ dàng. Nếu xét trên tiêu chí dễ sử dụng, hoàn toàn miễn phí và ổn định thì Google Site là lựa chọn hàng đầu cho người ở bất cứ trình độ công nghệ nào. Nếu nhu cầu của bạn là muốn tạo những trang web đơn giản như là để giới thiệu hồ sơ cá nhân, trang tổng hợp tài liệu của một môn học, thông tin đăng ký một sự kiện, giới thiệu về hoạt động, dự án, quảng bá về đội nhóm, cơ quan, công ty nhỏ. Không chỉ dễ và miễn phí mà Google Site còn tích hợp được nhanh chóng với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái vô cùng phong phú của Google. Với sự ổn định và mạnh mẽ của máy chủ Google thì bạn sẽ hoàn toàn yên tâm, trang web của bạn sẽ không phải gặp những sự cố như là bị quá tải hay là lỗi truy cập. Ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách xây dựng một website cụ thể, cách trang trí, tạo bố cục trang web, cách nhúng video, tập tin hay các tiện ích bổ sung như là đồng hồ, bộ chơi nhạc, bản tin thời tiết cho trang web của bạn. Mời bạn xem một lượt thời gian ở phần mô tả của video để được chuyển nhanh đến nội dung mà bạn quan tâm. Chỉ cần có một tài khoản Gmail nghĩa là bạn đã sử dụng được Google Site rồi bằng cách truy cập vào đường link sau hoặc ở giao diện của Google Drive bấm vào ký hiệu 6 dấu tròn chọn Google Site Giao diện trang chủ Google Site thì rất đơn giản và thân thiện Những trang web bạn đã từng tạo sẽ hiện ở khu vực bên dưới này hoặc để trống nếu như chưa từng có Nếu chưa có ý tưởng gì để bắt đầu thì bạn có thể tham khảo các template, thư viện mẫu các trang web đã được thiết kế sẵn của Google Site để tham khảo hay sử dụng luôn hoặc bấm vào dấu cộng để tự xây dựng và thiết kế một trang web mới đây chính là giao diện soạn thảo và thiết kế của bạn. Chẳng hạn mình muốn tạo một trang web để trình bày về một dự án học tập của nhóm. Trước hết mình đặt cho trang web một cái tên. Còn chỗ này là đặt tên cho tập tin lưu trữ của Google Site hiện tại. Khi ra chuột tới tên trang web thì bạn sẽ thấy nút lệnh thêm logo biểu tượng, tức là các yếu tố hình ảnh thương hiệu của trang web. Bạn có thể chọn hình có sẵn hoặc tải lên hình logo hay hình đại diện. Nó sẽ hiện ở ngay chỗ tên của trang web và ở trên thanh điều hướng đầu trang. Vậy lại còn biểu tượng trang web Favicon thì có gì khác? Nó có thể hiểu là một dạng rút gọn của logo là biểu tượng nhỏ nằm ở đầu của mỗi tab trên trình duyệt web như thế này nè. Giờ thì chúng ta sẽ chọn giao diện cho trang. Google đã có sẵn một số kiểu giao diện cho bạn lựa chọn. Với mỗi kiểu giao diện lại sẽ có nhiều tông màu sắc khác nhau. Bạn cũng có thể thay đổi các kiểu chữ và phông chữ được gợi ý. Ngoài việc tùy chỉnh dựa trên các mẫu có sẵn, bạn có thể tự thiết kế mẫu giao diện riêng, đặt tên mẫu, thêm logo, hình bìa, chọn bộ phối màu gợi ý, hoặc tự tạo bộ phối màu, chọn phông chữ cho các tiêu đề và phông chữ cho văn bản nội dung, xong bạn bấm tạo giao diện. Giao diện như bạn tự thiết lập thì bạn sẽ tùy chỉnh được rất chi tiết từ định dạng văn bản cho đến từng yếu tố cụ thể trong mỗi nhóm thành phần của trang web. Mỗi kiểu giao diện cũng đã có mặc định một hình nền cho phần bìa đầu trang. Bạn bấm ở đây để đổi hình nền bìa khác từ hình tải lên từ máy hoặc từ thư viện của Google, thư viện hình trong Google Drive cá nhân, từ đường link hay công cụ tìm kiếm. Một mẹo nhỏ là bạn có thể tìm và sử dụng các hình động định dạng ship để thiết kế bìa trông sinh động và lạ mắt hơn, ví dụ như là các hình này. Muốn thay đổi phần hiển thị của hình trong khung bìa thì bấm ở đây để dịch chuyển. Google cũng sẽ tự động điều chỉnh sắc độ ánh sáng để đảm bảo độ tư phản giữa nền và chữ cho bạn. Rồi giờ bạn ghi tiêu đề của trang. Sẽ có 4 kiểu hiển thị tiêu đề, chỉ hiển thị tiêu đề chữ đơn giản không có hình nền, dạng biểu ngữ thường, dạng biểu ngữ lớn hoặc là dạng bìa lớn. Đã thiết kế phần đầu trang xong rồi, giờ ta kéo xuống dưới cùng, chọn thêm phần chân trang. Phần chân trang này thì thường dùng để ghi công bố hay là lưu ý về bản quyền trang web hoặc ghi thông tin liên hệ, số điện thoại, địa chỉ hay các liên kết mạng xã hội khác. Phần chân trang của Google thì sẽ luôn cố định trong tất cả các trang được tạo nếu như trang web này có nhiều trang. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bấm xem trước hiển thị của trang web. Google sẽ mô phỏng cho bạn biết trang web sẽ trông như thế nào khi mở xem trên các thiết bị khác nhau. Dù là máy tính, máy tính bảng hay xem trên điện thoại, thì Google đều sẽ tự động tính toán và tối ưu hóa sao cho giao diện của bạn cân đối và vừa vặn nhất với nhiều kích cỡ màn hình khác nhau. Như bạn thấy hiện giờ đây chỉ mới có trang chủ của web, bạn có thể bấm vào dấu cộng này để có các lựa chọn tạo thêm trang là tạo một trang mới, tạo một đường liên kết trang hay tạo một menu các trang. 
mình sẽ giải thích các lựa chọn này thì có khác gì nhau. Ví dụ nếu bạn chọn tạo trang mới, đặt tên cho trang, thì bạn sẽ thấy các trang mới được tạo hiển thị trong danh sách quản lý cũng như trên thanh điều hướng ở đầu trang. Như vậy, khi mở trang web của bạn lên, người xem sẽ biết là trang web của bạn có phân chia thành nhiều trang thông tin riêng. Còn nếu bạn chọn trang liên kết web thì bạn sẽ đặt tên hiển thị của nó trên thanh điều hướng nè. Rồi trang link mà bạn muốn người xem được chuyển đến khi click vào Link đó có thể là một trang khác trong Google Sites Hay bất cứ trang web nào khác như là trang video YouTube hay trang web của công ty trường học chẳng hạn Như bạn thấy ký hiệu ở phía trước thì mỗi website chỉ có một trang chủ thôi Nhưng có thể có nhiều trang phụ Trong mỗi trang phụ bạn lại còn có thể bấm vào dấu ba chấm để tạo các trang con Bên trong trang con lại tiếp tục tạo được các trang nhánh nữa Cách quản lý các trang cũng giống như cách bạn quản lý các folder thương mục và tập tin trên máy tính vậy. Bạn có thể kéo để di chuyển, tách gợp các trang, thay đổi hệ thống cấu trúc nội dung của trang. Chỉ có riêng loại trang đường liên liên kết này thì sẽ không tạo thêm được trang phụ thôi. Còn loại menu ở đây thì sao? Loại menu này thì bạn vẫn tạo được hệ thống các trang con ở bên trong. Nhưng điểm khác biệt là nó chỉ hiển thị như nút điều hướng để chuyển sang các trang khác nên bạn sẽ không cần tạo nội dung cho nó. Ở dấu ba chấm của các trang, bạn có thể chuyển trang phụ thành trang chủ, nhân đôi sao chép trang, điều chỉnh thuộc tính tức là đổi tên trang, chọn nâng cao để đặt tên đường dẫn rút gọn cho trang, hoặc là bạn có thể ẩn nó luôn không xuất hiện trên thanh điều hướng hoặc là xóa hẳn đi. Như bạn thấy, mặc định thì thanh điều hướng sẽ nằm ngang trên đầu trang. Bạn có thể vào cài đặt để chỉnh lại nó nằm dọc. Nếu chọn thanh điều hướng nằm dọc thì khi ở chế độ xem trước, bạn sẽ thấy nó xuất hiện dưới dạng bản trượt khi bấm vào dấu đầu trang. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo nội dung cho trang web. Có nhiều loại nội dung bạn có thể chèn vào là văn bản, hình ảnh, định dạng mã nhúng và tập tin tải lên từ máy tính hay lấy từ Google Drive. Đối với loại hợp văn bản, bạn có thể xác định mức độ tiêu đề chính phụ hay văn bản thường, đổi phong chữ khác. Lưu ý là bấm vào đây, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn với hệ thống các phong chữ của Google. Thay đổi kích cỡ, tô đậm, in nghiêng, gạch chân, đổi màu chữ theo màu gợi ý hay tự chọn màu, chèn đường link liên kết khi click vào chữ, căn chỉnh, xóa bỏ, giãn cách dòng, tăng giảm thuộc lề, gạch ngang hay xóa hết định dạng. Đối với định dạng hình ảnh, bạn có thể chọn hình trong Google Drive bằng đường link hay bằng từ khóa tìm kiếm hoặc chọn vào tải trực tiếp từ máy tính. Hình đã chèn vào rồi có thể kéo các cạnh để thay đổi kích cỡ hoặc chọn cắt để thu phóng hình và dịch chuyển để chọn phần hình được cắt. Mặc định thì hình sẽ nằm ở sát lề trái. Muốn dịch chuyển hình thì bạn sẽ click giữ chuột và kéo thả đến vị trí muốn thay đổi trong khung. Ngoài ra bạn có thể chèn liên kết của hình để dẫn đến các trang khác trong website của bạn, hoặc là xóa và thay đổi hình khác. Thêm định dạng văn bản thay thế có nghĩa là tạo nội dung chữ mô tả hình trong trường hợp thiết bị của người xem không hiển thị được hình ảnh của trang web, hoặc là thêm chú thích xuất hiện ngay dưới hình. Hiện các bạn thấy hai đối tượng hình và chữ được tạo như là hai phần riêng biệt gọi là phần section. Đối với phần thì có thể nhân đôi, xóa bỏ, đổi màu nền của phần theo các màu có sẵn của giao diện hoặc chen bằng hình ảnh hay lấy hình từ máy. Ví dụ nếu bạn muốn hình và chữ sẽ nằm ở trên cùng một phần thì sao? Bạn hãy click giữ chuột để kéo thả hình lên phần ở trên. Nếu thả ở vị trí mà thanh ngang nhỏ xuất hiện như thế này thì hình sẽ được thả ở trên hoặc là ở dưới hộp chữ của phần. Nếu thả ở vị trí mà thanh dọc xuất hiện thế này thì hình sẽ được thả ở vị trí bên trái hoặc là bên phải của hộp chữ. Bạn hoàn toàn có thể kéo các cạnh để thay đổi kích thước của hộp chữ hay của hình. Bố cục của phần sẽ tự động được thay đổi theo. Tương tự, bạn có thể thêm hình hay là hộp chữ vào vị trí bất kỳ trong phần bằng cách kéo thả như mình vừa nói. Lưu ý là có nhiều bạn sẽ dễ nhầm lẫn là thay vì kéo các đối tượng riêng lẻ thì bạn lại kéo luôn cả section như thế này. Ngoài hình và chữ, bạn có thể chèn các loại tập tin lấy từ Google Drive của bạn. Đặc biệt là nếu mình chèn một file PDF vào trang, thì ở giao diện của khách sẽ có thể xem được file PDF đó rất tiện lợi, cuộn lên xuống qua các trang, phóng to thu nhỏ hay coi ở một cửa sổ trình duyệt mới. Nhưng bạn phải hết sức lưu ý rằng để người khác có thể thấy được tập tin chèn từ Google Drive như thế này, 
thì tập tin đó trong Google Drive của bạn phải được cài đặt lại chế độ riêng tư là cho phép xem công khai rồi. Nếu không thì khách xem trên web sẽ thấy báo lỗi như thế này đó. Bạn sẽ có thể bổ sung thêm rất nhiều các tiện ích vào trang web của mình nếu tận dụng được tính năng nhúng mạ ở đây. Nếu đơn giản là nhúng bằng link trang web thì chỉ cần dán đường dẫn vào đây, ví dụ như trang web của trường học, cơ quan, trang báo, từ điển Wikipedia. Khi bạn nhúng đường link vào website bằng cách này thì người xem sẽ có thể thao tác trực tiếp với trang web mà bạn đã nhúng luôn, chứ không bị chuyển sang cửa sổ trình duyệt mới. Nếu bạn có biết một chút về nhúng mã định dạng web thì bạn có thể thêm nhiều tiện ích khác thú vị vào trang web. Còn nếu chưa biết thì mình có thể gửi ý bạn một số tiện ích như là tạo bộ phát danh sách bài hát và bản tin thời tiết ngay trên website như thế này. Ví dụ với bộ chơi nhạc thì mình sẽ dùng các nền tảng nghe nhạc như là trang SoundCloud, chọn một danh sách bài hát nhẹ nhàng phù hợp với website. Ở nút share chia sẻ bạn sẽ có lựa chọn lấy mã nhúng, chọn giao diện hiển thị của bộ chơi nhạc trên web. Chọn chế độ nhạc sẽ tự động được bật khi mở trang web hay không, rồi click vào đoạn mã, bấm Ctrl C để copy, rồi quay về Google Site của bạn, Ctrl V, dán đoạn mã vào đây, rồi chèn vào. Khi chèn vào rồi, ở giao diện xem trước, bạn sẽ thấy khách đã có công cụ chơi nhạc và lựa chọn các bài hát trong danh sách để nghe. Hầu hết các nền tảng nghe nhạc và âm thanh như là Apple Music, Spotify thì đều có nút share để lấy mã nhúng giống như vậy. Các tiện ích bản tin thời tiết này thì mình dùng công cụ từ trang web weatherquickstress.io bởi vì nó miễn phí. Bạn chỉ cần xác định vị trí nơi bạn muốn lấy thông tin thời tiết. Tùy chỉnh thêm phông chữ, màu nền, màu chữ nếu muốn. Xong rồi bấm Get Code, Copy tất cả đoạn mã này, rồi quay về Google Site, dán vào công cụ nhúng mã và chen. Thế là bản tin thời tiết đã xuất hiện, bạn chỉ cần kéo lại vị trí cho phù hợp, thông tin bên trong sẽ tự điều chỉnh cho vừa với kích cỡ bạn muốn. Còn rất nhiều công cụ tiện ích khác nữa, nhưng nói chung thì bạn cũng không nên càng quá nhiều dễ ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của trang web. Nếu bạn chưa có ý tưởng gì về bố cục nội dung cho trang web, thì có thể dùng các mẫu layout bố cục để được gợi ý sẵn ở đây. Sau đó chỉ cần chèn hình vào chữ vào thôi. Ngoài những thành phần cơ bản có thể thêm vào mà mình đã giới thiệu thì bạn có thể thêm vài loại thành phần khác nữa. Loại nhóm có thể thu gọn ở đây có nghĩa là dạng tiêu đề trượt mở rộng được. Ví dụ như bạn có một phần là FAQ, các câu hỏi thường gặp. Bạn muốn bấm vào câu hỏi nào thì phần trả lời của câu hỏi đó mới hiện ra. Thay vì tất cả câu trả lời đều hiện ra hết sẽ rất chiếm diện tích trang web. Vậy thì khi đó bạn sẽ dùng đến loại nhóm có thể thu gọn. Chỉ cần nhập nội dung cho tiêu đề trượt và nội dung cho phần mở rộng bên trong khi click vào. Công cụ mục lục này thì sẽ tạo mục lục ở đầu trang một cách tự động dựa vào những nội dung hợp chữ đã được bạn xác định cấp bậc là tựa đề, tiêu đề chính hoặc tiêu đề phụ. Những hợp chữ nào được xác định là văn bản thường hay hợp chữ nhỏ thì sẽ không hiển thị trên mục lục tự động. Tính năng băng truyền hình ảnh ở đây sẽ cho các bạn tạo một khung hiển thị với mũi tên tiến trước lùi sau để lướt xem nhiều hình ảnh cùng lúc trên một section như thế này. Để tạo băng truyền hình ảnh thì bạn cần chèn ít nhất từ hai hình trở lên. Hình trước khi chèn cũng có thể thêm văn bản thay thế hay ghi chú cho hình giống như mình đã hướng dẫn ở phần chèn hình thông thường. Ở giao diện soạn thảo trang web thì bạn chỉ thấy được hình đầu tiên, nhưng khi mở chế độ xem thử bạn sẽ thấy có mũi tên hai bên để di chuyển giữa các hình. Công cụ tạo nút ở đây là tạo các nút bấm để click vào thì chuyển tới các trang khác. Đặt tên cho nút bấm, trang liên kết cho nút bấm, khi click vào thì sẽ chuyển tới trang nào trong website này. Các lựa chọn kiểu màu sắc hay phong chữ của nút bấm thì sẽ tùy thuộc vào bộ màu chủ đề của giao diện mà bạn đã chọn. Còn đường kẻ phân chia thì chỉ đơn giản là tạo một đường ngang ngăn cách giữa các phần mà thôi. Nếu bạn chưa biết tạo loại nội dung gì hay chưa có tập tin để trang thì bạn có thể tạo phần giữ chỗ để xác định bố cục trước, rồi sau này có thể bấm dấu cộng để chèn hình ảnh hay tập tin sau. Tất cả các công cụ hỗ trợ chèn ở bên dưới thì các bạn có thể nhận ra đó đều là những công cụ trong hệ thống của Google như là YouTube, Google Calendar, Google Maps hay các bộ Office từ Google Docs, Google Slide, Google Sheets. Với YouTube, bạn có thể gõ từ khóa để tìm hay dán đường link đã biết chèn vào trong trang web. Như vậy, khách sẽ có thể xem trực tiếp video YouTube này ngay trong website của bạn mà không phải mở sang cửa sổ trên duyệt khác. Tương tự với Google Maps, bạn có thể xác định địa chỉ bất kỳ, lấy vùng bản đồ của địa chỉ đó chèn vào. Như vậy, ở giao diện của khách, 
họ có thể phóng to thu nhỏ bản đồ, dịch chuyển xem đường đi hay xem dưới dạng hình vệ tinh. Nếu bạn đã có sẵn các lịch làm việc đã tạo trong Google Calendar hay trong Google Drive của bạn đã có các file được tạo hay xem được bởi Google Docs, Google Slides, Google Sheets thì bạn có thể chèn vào ngay đây. Tất cả tập tin này sẽ được chèn trực tiếp từ bộ lưu trữ Google Drive của bạn. Cho nên hãy lưu ý như lúc nãy mình có nói đó là hãy kiểm tra xem tập tin đó trong Google Drive của bạn đã cài đặt lại chế độ xem riêng tư thành công khai hay chưa. Nếu không thì sẽ bị báo lỗi không hiển thị được khi khách mở xem web. Cách nhúng của các ứng dụng này thì cũng tương tự như nhau thôi nên mình sẽ thử làm mẫu nhúng Google Form vào đây nhé. Mình sẽ chọn một biểu mẫu Google đã tạo trong tài khoản và chèn vào trang web. Chỉnh lại kích cỡ cho vừa ý. Khi mở thử chế độ xem trước bạn sẽ thấy người xem trang web có thể thao tác và điền phiếu thông tin hay khảo sát ngay trên website của mình luôn mà không cần mở Google Forms. Còn nếu bạn không dùng Google Form mà dùng Microsoft Form không phải trong hệ thống sinh thái của Google thì chèn làm sao? Ở một chia sẻ dù là của Microsoft Form hay là các trang tạo khảo sát khác, miễn là bạn lấy được mã nhúng web để copy rồi, thì lúc đó bạn chỉ cần dùng đến công cụ nhúng mã mà mình đã hướng dẫn lúc nãy thôi là có thể chèn vào được. Như vậy là các bạn đã hiểu rõ tất cả các công cụ tạo nội dung cho website. Tương tự như vậy bạn tạo nội dung cho tất cả các trang có trong web của bạn nhé. Nếu quá nhiều nội dung để xử lý, bạn có thể dùng chế độ chia sẻ cộng tác của Google Site gọi email bạn bè hay đồng nghiệp của mình vào đây. Xác định vai trò của họ là người cùng chỉnh sửa website, ghi nhắn nhủ và gửi lời mời họ cùng vào soạn thảo nội dung với bạn. Trong suốt quá trình xây dựng nội dung website, Google sẽ luôn tự động lưu. Bạn có thể bấm ở đây để xem lại lịch sử tất cả các thay đổi đã diễn ra và cũng có thể phục hồi trang web về phiên bản của bất kỳ thời điểm nào. Trước khi xuất bản một trang web thì có một vài cài đặt ban đầu cần lưu ý thêm. Ở một công cụ dành cho người xem, bạn sẽ thấy có chế độ hiển thị thời gian cập nhật gần nhất. Khi bạn bật chế độ này lên thì ở giao diện của khách khi xem trang web sẽ thấy có một ký hiệu hình tròn chữ Y ở cuối góc trái. Khi bấm vào thì họ sẽ biết được trang web này được cập nhật mới nhất là từ bao lâu rồi. Khi website đang trong quá trình chỉnh sửa bảo trì hay có sự kiện đặc biệt gì sắp diễn ra thì bạn có thể dùng đến tính năng tạo phần thông báo rồi tự ghi các nội dung thông báo. Tùy chỉnh cách hiển thị, sau đó tắt đi. Bạn sẽ thấy phần thông báo đó đã hiện ở ngay trên đọc website để gây chú ý cho người xem. Cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng giờ ta hãy xuất bản trang web. Bạn sẽ được tùy chỉnh phần tên miền của trang web. Phần tên này nằm sau phần cố định là site.google.com. Nếu tên của bạn đặt mà hiện màu đỏ báo trùng khớp, tức là có người đã dùng tên và đường link này trước rồi, thì bạn có thể đổi tên khác hay thử thêm một vài ký tự hoặc số vào đến khi được chấp nhận. Nếu bạn có mua tên miền riêng thì có thể chuyển Google Site về tên miền của bạn. Xác định ai có thể xem được trang web đã xuất bản, là bất cứ ai hay chỉ một vài người cụ thể nào đó hoặc là không ai cả. Có bật chế độ ẩn trang web của bạn khỏi các công cụ tìm kiếm như là Google hay không? Rồi bấm xác nhận xuất bản Giờ thì trang web của bạn đã được công khai Bạn có thể bấm ở đây để lấy đường link trang web của mình và giới thiệu quảng bá đến mọi người Mỗi khi bạn thay đổi thông tin gì cho trang web thì hãy bấm vào dấu mũi tên Chọn xem lại và thay đổi để cập nhật và mọi người có thể nhìn thấy được phiên bản mới nhất của web Bạn cũng có thể chọn vào cài đặt xuất bản để đổi lại tên của trang web chẳng hạn Nếu muốn trang web tạm ngưng hoạt động thì bạn sẽ chọn hủy xuất bản Tất cả các trang web bạn đã từng tạo sẽ hiển thị trong trang chủ của Google Site. Bạn có thể đổi tên tập tin, xóa hẳn luôn trang web hoặc là sắp xếp các trang web vào thực mục. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn vô cùng chi tiết tất cả các tính năng cả cơ bản và nâng cao của Google Site. Còn nhiều công cụ tạo trang web khác nhưng mình giới thiệu trước về Google Site vì nó miễn phí và rất dễ thao tác. Hy vọng các bạn có thể thử tạo một trang web cho chính bạn. Và hãy nhớ khoe với mình trang web Google Site mà bạn đã thiết kế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.